ये भोरे रालो ढूँक चे। शुरू है चे 92.7 बीगे फिर में शरणागतों नुस्तान। आज रोबी बारे शरणागतों, आमी ऐसे आपने दे शंगे आपने दे शो मित्र बोशु। प्रथम तो विशुद्ध दूषित धन तो माते आज के दिन टर कथे बोल बो। आज के रोबी बार शोलो इमाग पोष कृष्ण पक्षत्र योदशी नक्षत्र पुद्बा शारहा शुरुजोदाय शुमाए शकाल छोटा बजे कुड़ी मिनट हुए छोत्रीस सेकंड शुरुजास्तो जब शुमाए बीकेल पाँच टा बजे उनिश मिनट हुए आठ रो सेकंड आज के जन में धनु राशि खोत्रियो बढ़नो नौरोगन शेष रात्रि पाँच टा बजे छः चल्लिश मिनट गाते माकूर राशि � আমাদের WhatsApp চিঠি পাঠাবার নাম্বার 9831922927 চিঠির গোড়ায় অতি অবশ্যই SG লিখতে হবে আর আমাদের ফেসবুকটি হলো শরণাগত সৌমিত্র S H A R A N A G A T A শরণাগত S O U M I T R সৌমিত্র প্রত্যেক সোমবুদ এবং শুক্রবার রাত 9:30 টায় আপনাদের সৌমিত্র বসু ভিডিওর মারফত আপনাদের সঙ্গে মিলিত হয় এই পাতা থেকে आपने तो शेष देखते पाए ना कि तो शेष नीचे देखा दाए <laughs> पर देवोतार नो तुम देखा दाए शब्दों टा मने होलो ना आपने रजर ऐखुनो पुर्ज जन्तो ये याद दाए ऐशे पूछते पालनी तादेश शकुल के शागोतो जेटा बोल चिलम आज के रूबी बारे शरुना गोतो आपने रा जिस अब चिठी लिखे चेन नानन विषा� সেই সমস্ত চিঠিগুলো পড়ব আজকে আজ রবিবারের শরণাগতে আপনাদের যে কটা চিঠি পড়া হয়নি সেই কটা পড়বার শরণাগত প্রথম চিঠি লিখেছেন রানা চ্যাটার্জি রানা বাবু চিঠি পড়ব 92.7 বিগ এফএম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে কিন্তু তার আগে শুনে নেব গান এই রবিবারের শরণাগতে প্রথম চিঠি 92.7 বিগ এফএম এ আমি আপনার দেশ সৌমিত্র বসু শোনাচ্ছি শ্রদ্ধেয় সৌমিত্র বাবু সুপ্রভাত আমি আপনার এই অনুষ্ঠানের নিয়মিত শ্রোতা গত দুই তিন দিনের অনুষ্ঠানে স্বামীজির পত্র থেকে পাঠ শুনতে পেলাম না যেটা বেশ কিছুদিন ধরে শুনে আসছি আমার অনুরোধ স্বামীজির পত্রাবলী বা ওর বিদেশের বিভিন্ন স্থানের ঘরোয়া ক্লাসের পাঠ যদি শোনান তাহলে আমরা সমৃদ্ধ হব শামিজির চলিত ভাষায় লেখা বা ভাষণ আমার মনে হয় একজন নাস্তিক মানুষ একজন বিচ্যুত মানুষ জীবনের চলার পথের দিশা পাবে ওর লেখা বা ভাষণ এখনো খুব প্রাসঙ্গিক আমার বিনীত অনুরোধ শামিজির পত্রাবলী বা ভাষণ অনুষ্ঠানটি এখনি বন্ধ করে দেবেন না আপনাকে জানাই প্রণাম এই পরিবারের সবাই সুস্থ ও ভালো থাকুক মায়ের কাছেই প্রার্থনা করি রানা চ্যাটার্জি বাগবাজার कोलकाता थे के लिखे चल राना बाबू शामी बीबे का नंदिर चिठी आपना रहता हूँ भालू लेके चल शुने शुद्धि को भल लग चें अमरा शामी बीबे का नंदिर बेश किचु चिठी पोड़े ची तार परे पौड़ बार मोतों चिठी खूब खुजे पाची ना ना अनेक गुलो चिठी रोए चें किंतु शेही चिठी गुलो शेही शमस्ता � रोबिन्द्रनाथ से लेखा थे कि किचु पढ़े सुना ची। रोबिन्द्रनाथ एक जन गोभी दर्शने जगह थे कि तिनी शिक्षा के देखे चें जीवन के देखे चें धर्मों के देखे चें तार को था सुनुन। अमन अवर समझी थे। फिर यार बच्चे इस टाइप को कौन दिन बाद है? कौन दिन रोबिन्द्रनाथ? कैमन? 92.7 बी के फिल्मे शरणागतो फिर यार बोल सही चीज़ नहीं है 92.7 बी के फ़ेमे आप तो तो गान शब्ब शिंग हो रहा है चीज़ ही चंदन नगर थे के लिखे चंन एक टक होता बोली अच्छा बोल ची चीज़ ही टा पौड़ा शुरू करी 92.7 बी के फ़ेमे शब्बन नगर तो उन्होंने उठाने शुप्रभात शो मित्र बाबू आमी डॉक्टर के शब्ब शिंग ह कि तो खूब गुरुत्वपूर्ण चीज़ थी, गुरुत्वपूर्ण माने अनेक तोत्थ आज से, 
সেই জন্য আমরা দুটি পর্যায়ে ধরে এই চিঠিটা পড়ব তার বাইরেও আর অনেকখানি ছিল সেইগুলো বাধ্য হয়ে বাদ দিতে হয়েছে কিন্তু চিঠিটা এত বড় চিঠি লিখলে না বেশ অসুবিধে পড়তে হয় এটা কিন্তু আপনাকে সবিনয় জানিয়ে রাখি পড়ি দেশত্যাগ করার পূর্বে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের মায়ের পায়ের ফুল নিয়ে গিয়েছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু মা কালী ছিলেন নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর শক্তির উচ্চ স্থান জীবনের প্রতি পর্বে নেতাজির আরাধ্যা দেবী ছিলেন মা কালী নেতাজির এলগিন রোডের বাড়িতে তার স্বয়ংকক্ষের ঘরের একদম কোণে মা কালীর এক রুদ্র মূর্তির ছবি বাঁধানো আছে মা কালীর টানেই তিনি প্রায়ই ছুটে যেতেন দক্ষিণেশ্বরে মা কালীর মন্দিরে দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সঙ্গে তার অন্তরের যোগ ছিল নৌকো করে বেলুড় মঠে যেতেন গঙ্গা পেরিয়ে আর এই সময় নৌকোয় গুনগুন করে গাইতেন শ্যামা সঙ্গীত নৈকোয়ে তার সঙ্গে থাকতেন প্রফুল্ল সরকারের মতো বিখ্যাত মানুষেরা শ্যামা সঙ্গীত খুব প্রিয় ছিল নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর এই প্রসঙ্গে আরও একটি ঘটনার উল্লেখ করা যায় একবার উত্তাল পদ্মা নদীর বুকেও শ্যামা সঙ্গীত গিয়ে উঠেছিলেন নেতাজি সেদিন ঝড় উঠেছিল কিন্তু তবুও নৌকোয় পদ্মা নদী অতিক্রম করছিলেন নেতাজি সঙ্গী ছিলেন কংগ্রেস নেতা অবিনাশ ভট্টাচার্য আর সেই নৌকাযাত্রায় নেতাজি গান ধরেছিলেন কবে আবার নাচবি শ্যামা এই চিঠির বাকি অংশটা পড়ব গানের পর নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আমি আপনাদের সৌমিত্র বসু নগর থেকে লিখেছেন তার চিঠির বাকি খানিকটা অংশ পড়ে শোনাচ্ছি আপনাদের নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে উনিশশো সালের জানুয়ারি মাস নেতাজি তখন এলগিন রোডের বাড়িতে গৃহবন্দী বাড়ির ওপর নজর রাখছেন প্রায় পনেরো জন ব্রিটিশ গোয়েন্দা রয়েছে প্রায় সাতটি স্তরের পুলিশি বেষ্টনি এই পুলিশি বেষ্টনি ভেদ করে নেতাজি বেরিয়ে এসেছিলেন মহানিষ্ক্রমণের ঠিক কয়েকদিন আগে তিনি গভীর রাতে ভাইজি ইলা বসুকে মায়ের পায়ের ফুল ও চরণামৃত নিতে পাঠিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে নেতাজি সংকল্প নিয়েছিলেন দক্ষিণেশ্বরের মা ভবতারিণীর আশীর্বাদ না নিয়ে তিনি দেশত্যাগ করবেন না এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই দেশত্যাগ করেন নেতাজি নেতাজি যেখানেই যেতেন তার সঙ্গে থাকত গীতা জপের মালা এবং মায়ের পায়ের শুকনো জবা ফুল শক্তি সঞ্চয় করতে মা কালী ছিল নেতাজির ভরসা নেতাজির যখন কারাগারে বন্দি তখনও করতেন মা কালীর উপাসনা চিঠির উপরে লিখতেন কালী মাতা উনিশশো সালে প্রেসিডেন্সি জেলে নেতাজি যে অনশন শুরু করেছিলেন তা ছিল কালী পুজোর পবিত্র দিনে সুভাষচন্দ্র চিঠিতে জেল প্রধানকে লিখছেন আই রিপিট দিস লেটার রিটেন অন দ্য সেক্রেট ডে অফ কালী পূজা should not be treated as a threat of ultimatum. It is merely an affirmation of one's faith written in all humanity. Lichen, the step that I have now taken is not an ordinary fast. It is the result of several months, mature deliberation, sealed by vow prayerfully, taken by me on the sacred day of Kali Puja. Shubhash Chandrir Kanthe Dhoni Te Hai Kali Tui Pralai Rupini Aay Mago Aay Mur Pashe Shahose Je Dukkho Doin Na Chai Mritture Je Madhe Bahu Pashe Kalo Nritto Kare Upo Bhog Matri Rupa Tari Ka Chhe Aashe Shesh Kullam Dr. কেশব সিংহ রায়ের চিঠি এই চিঠির আরও খানিকটা ছিল কিন্তু সেগুলো বাদ দিতে হলো অগত্যা নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ স্মরণাগত অনুষ্ঠানে আপনারা শুনছেন আপনাদেরই লেখা নানান রকম চিঠি বেশিরভাগটাই স্বাধীনতা সংগ্রামে নেতাজির ভূমিকা নিয়ে আরও অন্য বিষয় নিয়ে লেখা চিঠিও আছে গানের পর পরের চিঠিটি পড়ব লিখেছেন অজিত কুমার রায়
অজিত কুমার রায় পড়া শুরু করছি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে মাস্টারমশি বেনী মাধববাবুর উপদেশ দ্য ব্রেভ লুকস আপ হিতোপদেশ মেনে সুভাষের মাথা সদাই উঁচু থাকত ইংরেজদের হাত থেকে পরাধীন ভারত মাতাকে মুক্ত করতে জীবন বাজি রেখে সারা দেশবাসীকে আহ্বান করেছিলেন আমায় রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব বীর সন্তানের আহ্বানে সাড়া দিয়ে হাজার হাজার মাতৃভক্ত সন্তান ঝাঁপিয়ে পড়ল মায়ের শৃঙ্খল মুক্ত করতে হিন্দু মুসলমান শিখ ইত্যাদি সব জাতির মানুষ এই মহাযজ্ঞে প্রাণ উৎসর্গ করবার জন্য সংঘবদ্ধ হল যুবক যুবতী ছাত্র ছাত্রী শ্রমিক কৃষক গৃহবধূ কেউ বাদ রইল না এই মহান ব্রতে ব্রতী হতে যুবক সুভাষের পথ প্রদর্শকের মহান নেতা দেশবন্ধু বাসন্তী দেবী মেজদা শিশির বসু এবং আরো বহুজনের দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে সুভাষ জ্বালাময়ী ভাষণে দেশবাসীকে ভারত মায়ের কষ্টের কথা বোঝালেন ইংরেজ সর্বশক্তি দিয়ে ভারতবাসীর উপর দমন চালাতে লাগল দমনকারীদের শাস্তি দিতে ক্ষুদিরাম বিনয় বাদল দীনেশ এবং বহু সন্তানে গিয়ে এল প্রাণ তুচ্ছ করে চরম আঘাত হানতে সুভাষের মধ্যে যে একনিষ্ঠতা দেশপ্রেম বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গঠনমূলক চিন্তা ছিল সেটাই সাফল্য এনে দিয়েছিল ভারত মাতাকে পরাধীনতা থেকে মুক্ত করে তিনি কোথায় যে হারিয়ে গেলেন তা আজও রহস্য আবৃত কিন্তু এই মহামানব আমাদের মনের মনি কোঠায় ছিল অম্লান আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম তাকে মনে রাখবে তার জন্মদিনে জানাই শত কোটি প্রণাম সকলে ভালো থাকুন আপনাদের স্নেহধন্য অজিত কুমার রায় বাঙুর অ্যাভিনিউ থেকে লিখেছেন এই আজ আবেগময় যে চিঠিটি অজিত বাবুর লেখা পড়তে খুব ভালো লাগলো এর পরের চিঠি লিখেছেন রাজীব গোস্বামী তার চিঠি পড়ব তার আগে শুনব গান চিঠি পড়ব নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বিগ এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধেয় মহাশয় ডাউন ট্রেনের খবর তখন হয়নি পশ্চিম দিগন্তে সূর্যি মামা ক্লান্ত হয়ে হেলে পড়ে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে আমার শরীরে আপন মনে আল্পনা এঁকে চলেছে মাসবেড়িয়া স্টেশনে বসে মা হংসেশ্বরী মন্দিরের ইতিহাসের পাতা উল্টাচ্ছি এমন সময় এক বয়স্ক ভদ্রলোক হঠাৎ কাছে এসে কি পড়ছি দেখে বলে উঠলেন আমরা প্রার্থনা করি রূপং দেহি ধনং দেহি যশ দেহি অর্থাৎ কেবলই দেহি দেহি করে যাচ্ছি তার বদলে আমরা ঈশ্বরকে কি দিচ্ছি এই বলে উনি প্রস্থান করলেন কিন্তু কথাটি আমার মনে খুব স্ট্রাইক করল সত্যি এতদিন তো এরূপ ভাবে ভাবিনি তাই ভাবনা চিন্তায় আমূল পরিবর্তন এল বেশ কয়েক বছর ধরে পয়লা জানুয়ারি কল্পতর দিবসে কাশীপুর উদ্যান বাটি থেকে অপার করুণাঘত অবতার বরিষ্ঠ পরিত্রাতা বিশ্ববরেণ্য ঠাকুর শ্রী রামকৃষ্ণদেবের ডাকে সাড়া দিয়ে ভলেন্টারি সার্ভিসের জন্য হাজির হতাম যেখানে কয়েক মুহূর্ত দর্শনের জন্য ভক্তরা আগের দিন মধ্যরাত থেকে কুয়াশার চাদরে মোড়া কলকাতার শীতকে উপেক্ষা করে ঠায়ে দাঁড়িয়ে থাকেন কখন ঠাকুরের দর্শন পেয়ে মনের বাসনা জানানো যাবে আমরা জানি ঠাকুর মা ও স্বামীজী সূক্ষ্ম দেহে চিরকাল বিরাজমান আর ঠাকুর যেখানে নিত্য বর্তমান সেখানে প্রার্থনার এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে গিয়ে ষষ্টাঙ্গে প্রণাম করে উঠে কিছু চাইতে যাব এমন সময় সেই বয়স্ক ভদ্রলোকের কথাটা মনের মধ্যে রিপার্কেশন হল ঠাকুরের দিকে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় চেয়ে বলে উঠলাম ঠাকুর হ্যাপি নিউ ইয়ার বিগ এফ এম এর সৃষ্টিকর্তা সকল কলাকুশলী ও শ্রোতাদের ইংরেজি নববর্ষে বিনম্র প্রাণের প্রণতি জানাই রাজীব গোস্বামী বামনগাছি শালকিয়া হাওড়া ছয় এটা বেশ নতুন চাওয়া এর মধ্যে দিয়ে কোথাও একটা ভালোবাসা তো আছেই ঠাকুরের প্রতি ভালোবাসা সেইটা প্রকাশ পাচ্ছে নিশ্চয়ই মজা করে লেখা হয়তো খানিকটা কিন্তু সেই মজার মধ্যেও একটা কোনো গভীরতা নিশ্চয়ই আছে পড়লাম রাজীব গোস্বামীর চিঠি এরপরে 
যে চিঠিটি পড়ব সেটি লিখেছেন বেশ বড় চিঠি লিখেছেন স্বপ্ন নীল না পদবী দেননি তিনি পড়া যাক সেই চিঠি নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি এফ এম এ শরণাগত অনুষ্ঠানে একজন মহান মানুষের জন্মদিন নয় আজ একটা বিপ্লবের জন্মদিন একটা যুগের জন্মদিন সাহস সততা দেশপ্রেমের জন্মদিন আজ দিকে দিকে কত অনুষ্ঠান হবে কত বক্তৃতা কত ভাষণ এসব দেখে শুনে আমার মনে হয় শুধু আমরা দিবসগুলি পালন করি শপথগুলি নয় তোমাকে একটা আমার ছোটবেলার গল্প বলি তখন আমি দশম শ্রেণীতে পড়ি স্কুলের সব অনুষ্ঠানের পুরো ভাগে আমি থাকতাম তেইশে জানুয়ারি সকাল সবার আগে আমার হাতে পতাকা মঞ্চে বক্তৃতা দিতে হবে সবার আগে আমি কুচকাওয়া যে নেতৃত্ব দিতে হবে তাও সবার আগে আমি স্কুলের যে কোনো অনুষ্ঠানে সবার আগে আমাকে আর নিত্যেন্দুকে ডাকতেন পাটোয়ারি বাবু স্যার তখন আমাদের স্কুল থেকে জাতীয় পতাকা নিয়ে কুচকাওয়াজ করতে করতে পথ পরিক্রমা হতো এখন হয় কিনা জানি না সেবার স্কুলের প্রভাতি অনুষ্ঠানের পর আমি টুপুর পল্লব আর টুকটুকি ঠিক করলাম সেবক যাব ওদের সাইকেল ছিল না তাই আমাদের সাইকেলটাও স্কুলে রেখে ঠিক করলাম বাসে যাব স্কুলের পোশাক পরা থাকলে তখন বাসে অর্ধেক ভাড়া নিত তখন শিলিগুড়ি থেকে সেবকের ভাড়া ছিল তিন টাকা সেটা আমাদের কাছে অনেক ছিল বাসের জন্য অপেক্ষা করছি বিধান মার্কেটের সামনে ওখানে বাজার কমিটির পক্ষ থেকে একটা বেদি করে নেতাজির ছবিতে মালা দিয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয়েছিল তার চারিদিকে সুতলি দিয়ে ছোট ছোট কাগজের পতাকা টাঙানো একটা পানের দোকানের সামনে একটা পুলিশ একটা পান কিনে খেয়ে হাতে লাগা চুনটা মোছার জন্য সামনে টাঙানো একটা জাতীয় কাগজের জাতীয় পতাকা টান মেরে ছিঁড়ে হাতটা মুছে দলা পাকিয়ে রাস্তায় ফেলে দিল আমরা তো অবাক হা করে তাকিয়েছি করে কি লোকটা হঠাৎ একটি ছেলে একদম আমার বয়সী স্কুলের পোশাক পরা পুলিশটার সামনে গিয়ে বলল এটা কি করলেন আপনি জাতীয় পতাকা দিয়ে হাত মুছে ছুঁড়ে ফেললেন পুলিশটা বলল কোন স্কুলে পড়িস রে যা যা বাড়ি যাক ছেলেটি বলল আরো দু একটা কথা বলল পুলিশটাও কি যেন একটা বলল এত বছর আগের কথা সবার মনে নেই এখন এই চিৎকার চেঁচামেচিতে আশেপাশে কিছু ভিড় জমে গেল সবাই দাঁড়িয়ে মজা দেখছে কি জানি সেদিন ছেলেটার কি হয়েছিল একটা দশম শ্রেণীর ছাত্র কোথা থেকে পেয়েছিল এতটা সাহস ছেলেটি হঠাৎ বলল পুলিশটাকে বলল তোমাকে এখনই এই পতাকাটা তুলে প্রণাম করে যেখানে ছিল সেখানে টাঙিয়ে দিতে হবে আর নিজের ভুল স্বীকার করে উপস্থিত সবার কাছে ক্ষমা চাইতে হবে পুলিশটা কি যেন একটা অশ্লীল শব্দ করে বলল এই তো সাহস তো কম নয় তুমি করে বলছিস যে স্কুলে এইসব শেখায় বুঝি ছেলেটিও গলা চড়িয়ে বলল তুমি কোন স্কুলে পড়তে সেখানে জাতীয় পতাকার এইরকম অবমাননা করতে শিখিয়েছিল নাকি যে নিজে জাতীয় পতাকা পতাকার অসম্মান করে সে আবার অন্যের কাছে সম্মান আশা করে কি করে তুমি যদি এটা না করো তাহলে আমি এক্ষুনি এই কাগজটা তুলে ডিএম অফিসে গিয়ে ডিএম এর কাছে নালিশ করব তোমার নামে এই সময় ভিড় জমানো জনতা থেকে একটা কলর রোল উঠল হ্যাঁ হ্যাঁ ক্ষমা চাইতে হবে পুলিশটা দেখলো এত বেগ এত বেগতিক তাড়াতাড়ি পতাকাটা তুলে নিয়ে সুতলিতে কোনো রকমে আটকে অস্ফুটে একবার সরি বলেই ওখান থেকে বাইক নিয়ে কেটে পড়ল কি জানি সেদিন ছেলেটার গলাতে বলাতে কি ছিল একটা ক্লাস টেনের ছেলে কোথা থেকে পেয়েছিল এতটা সাহস যে বয়সের ছেলেটা পুলিশ দেখলে ভয় পায় সেই সময় আর কোনোদিন সেই ছেলেটার সঙ্গে দেখা হয়নি জানো কোথায় হারিয়ে গেল এই জন অরণ্যে সেই প্রথম সেই তো শেষ জানতো সবাই জানতো ছেলেটা একটু নরম স্বভাবের একটু ভিরু কারো মুখে মুখে কথা বলে না সে কি করে এমন একটা কাণ্ড ঘটালো সেদিন আর আমাদের সেবক যাওয়া হয়নি পল্লব আর টুকটুকি বাড়ি ফিরে গেল টুপুর বলল চর নিল আমরা একটু সেবক রোড দিয়ে হেঁটে আসি আমরা হাঁটতে হাঁটতে মহানন্দ ফরেস্ট অব্দি গেলাম ঘটনার আকস্মিকতায় এতটাই বিউহল ছিলাম যে কেউ কোনো কথা বলছিলাম না পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছিলাম শুধু আমার খুব ক্লান্ত লাগছিল সকাল থেকে অনেকটা হেঁটেছি তো একটা ইউক্যালিপ্টাস গাছের নিচে বসলাম আমি হঠাৎ টুপুর আমার সামনে দাঁড়িয়ে মিলিটারি আদপে আমায় স্যালুট করে বলল 
जय हिंद सौमित्र कू चार दिखे दूषण से दिन से हारिए फेले प्रतिबाद करते भय है एत भय कौन सहस नेत गलाय माला देव बोल तो भलो थे सौमित्र कू प्रणाम तब चरण निम्ने उत्सव घन श्यम धरणी सरसा एट नेत खूब प्रिय गान पार्ले शन दिओ जय हिंद ये स्वप्न नील अरबिंदपल्ली दत्तपुक उत्तर चब्बीस परगना चिठीटा बड़ को सन्देह नहीं बड़ चिठी एत बड़ चिठी पढ़ार कथा नये कि तो पढ़े फिलल पढ़े भूल कर लम श्रोतारा कि नाइनटी टू पॉइंट सेभन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने पर चिठीटी से चिठीटी लिखे चईताली बागची गान पर सुनब चईताली बागचर चिठी शुरू कर नाइनटी टू पॉइंट सेभन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने छोट बल तेईस जानुरि सकाले घूम भांग तो आजाद हिंद संघ आयोजित प्रभात फिर कदम कदम बड़ा बजनार आवाजे ठीक घुम चो दौड़े गाड़ बाड़ी रके रास्ता दिए चले धबधबे सदा पोशाक परिहित ऐले मेरा संगे सामरिक पोशाके घोड़ा चढ़ा एक दृप्त व्यक्तर प्रतिकृति गलाय विशाल रजनीगंधार माला दुदुल्यमान विभिन्न मित घिरे रहस्य अंतराले थका मानुष्टि कखे धीरे धीरे एकान आपन हो उठे टेर ही पाय कत कथा बोली चुपी चुपी तरह संगे प्रश्न करी कथाय हारिए गेले गो तुम तुम्हें क्यों आसना कि तो हाय उत्तर मेले कई गोग्रा से गिली तुम्हार ओपर जेको बी अनेक समय बुझते परिना तब एक सत्य स्पष्ट हो उठे मन तुम एक बिराट मुखर्जी नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने पढ़ी से चिठी स्वाधीन भारत यह स्वाधीनतार जो अनेक रक्त झरे अश्रु झरे कत कितु भारतवासी पीछू ना हटे एगिए गे उन्नीसश सतचल्लिस साल रक्तिम सूर्योदय दिखे जर आदर्शे जर देश प्रेमे उद्बुद्ध हो स्वाधीनता तर मध्य अन्नतम किंबदी प्राणे प्रिय नायक नेत सुष चंद्र बसु तर बांगला भाषार प्रति जो अगाध भलोबासा छो से कथाई आज बलवार सूझ कर दिल बीग एफ एम एर प्रभा प्रिय अनुष्ठान शरणागत और तर प्राणपुरुष श्री सौमित्र बाबू अपन धन्यवाद सुभाष चंद्र बसु छोट बस अत्यंत मेधावी और बुद्धिमान जीवन प्रथम भागे एक इंगरेजी माध्यम स्कूले भर्ती होंगला शेखान हतोना एमक भारत भूगोल इतिहास पर्त ना पढ़िए इंगलैंड इतिहास भूगोल पढ़ानो हतो स्वाधीन चेता बांगला प्रेमिक सुभाष चंद्र बसु ये अत्यंत क्षुब्ध हन मैट्रिक परीक्षार जो नतून स्कूले भर्ती हार पर बांगला ना जानार जो क्लसर अन्न्य छात्र और स्कूल शिक्षक हेनस्था हन लज्जाए अपमान तक पण करें बांगला भाषा ताके शिखते ही जेदि तेजस्वी सुभाष चंद्र बसु से ही बचर परीक्षा बांगलाते सर्वोच्च नम्बर पे जन्मदिन तुम्हारे सश्रद्ध प्रणाम जय हिंद बंदे मातरम नमस्कार अंते तमाल मुखर्जी डानकुनी हाउसिंग एस्टेट डानकुनी हुगली अनेकगुल चिठी पढ़ा हल आज के नाइनटी टू पॉइंट सेवन बीग एफ एम ए शरणागत अनुष्ठने बसिभागटाई नेतजी के लिए लेखा चिठी तई तो हार कथा आप तेईस जानुरि नेत चिठी लिखते बोले सकल के अपनारा लिखे पाठिए नेत स्वामी विवेकानंद दूजन हमारे घर आदर्श तो 
সেই রকম এক আদর্শকে নিয়ে যে অনেকেই চিঠি লিখবেন তাতে তো কোনো সন্দেহ নেই এখন গান শুনবো নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফেমে তারপর শেষ চিঠি আজকের শেষ চিঠি সেই চিঠিটি লিখেছেন মিনতি বোস কন্যাগর হুগলি থেকে গানের পর আজকের রবিবারের শরণাগতের শেষ চিঠি মিনতি বসুর লেখা স্নেহের সৌমিত্র ভাই প্রেরণের সময় অতিক্রান্ত হবার পর চোদ্দ পনেরো বছরের নেতাজি ওর মাকে লেখা একটা চিঠির কিছু অংশ আমি উল্লেখ করছি যদি আপনার হাতে পৌঁছয় তাহলে আপনার উদাত্ত কণ্ঠে এটা পাঠ করার একান্ত অনুরোধ রইল যেটা সময় উপযোগী এবং যথাযথ বলে আমার মনে হয়েছে বিষয়টা শুনলে আমার মতো বিগ এফ এম এর সমস্ত ভাই বোন বন্ধুদের ভালো লাগবে বলে মনে হয় সুভাষ মাকে লিখছেন তোমরা আমার কাছে কি চাও মা তোমরা কি চাও মা আমি লেখাপড়া শিখে ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার হই আমার অনেক টাকা বাড়ি গাড়ি হোক নাকি এই চাও আমি পৃথিবীর সবচেয়ে গরিব মানুষ হই যেন শ্রদ্ধায় পৃথিবীর প্রতিটা মানুষ মাথা নিচু করে কজন বাবা মা আছি আমরা সৎ সাহস নিয়ে আমাদের সন্তানদের এই উৎসাহ দিতে পারি বলি শুধু পর ভালো রেজাল্ট করো টাকা রোজগার করার একটা মেশিন হয়ে ওঠো আমরা শেখাই কি করে সে মিথ্যেবাদী হতে পারে কি করে সে আরো স্বার্থপর হতে পারে ছোট শিশুর কোমল অন্তরে আমরা লাগিয়ে দিই বিষ বৃক্ষ আর সত্যি এক সময় সে আবেগহীন বিবেকহীন ভালোবাসাহীন মেশিনের মতো আচরণ করে তখন আমরা বুক চাপড়াই আমরা প্রত্যেকেই দ্রুতগতির এক ব্রেকহীন গাড়িতে উঠেছি যার গতি শুধু বাড়তে পারে কমে না আমরা ভেসে চলেছি সন্তানদের তুলে দিচ্ছি ব্রেক ফেল করা এক গাড়িতে এই গাড়ি কখন থামবে যখন সব শেষ আর রামকৃষ্ণ মিশনের এক পূজনীয় মহারাজকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মহারাজ এই উপমহাদেশে প্রায় কাছাকাছি সময় এত মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেছিলেন এখন জন্মগ্রহণ করছেন না কেন উত্তরে মহারাজ বলেছিলেন স্বামীজি বিদ্যাসাগর রবীন্দ্রনাথ নেতাজি আরও আছেন যাদের জীবন গঠনে মায়েরাই ছিলেন মুখ্য ভূমিকায় আজ নেতাজির জন্মদিন তার জন্মদিনে আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি শুভ সকাল সবাই ভালো থাকুন মিনতি বোস কন্যাগর হুগলি যা বলছিলাম আজকের বেশিরভাগ চিঠি নেতাজিকে নিয়ে নেতাজিকে নিয়ে আমাদের কথা তো ফুরবে না আরো 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 অনেক চিঠি জমে থাকতে পারে আড়ালে আবডালে নাইনটি টু পয়েন্ট সেভেন বি গেফ এম এর শরণাগত অনুষ্ঠান আজকের মতো শেষ হলো আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে চিঠি পাঠাবার নাম্বার নাইন এইট থ্রি ওয়ান নাইন টু টু নাইন টু সেভেন আর আমাদের ফেসবুক হলো শরণাগত সৌমিত্র এস এইচ এ আর এ এন এ জি এ টি এ শরণাগত এস ও ইউ এম আই টি আর এ সৌমিত্র